Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo está compuesto por, Carl, eh, por Cristina Ortega, Cristian Vázquez, Francisco Muñoz y yo, Carla Lazo. Nosotros nos provocó el trabajo de investigación que consiste en que una empresa exporta su producto a seis países, que eran el A, el B, el C, D, E y F, en cantidades anuales determinadas por el vector X, Y, Z, U, B y W, los cuales usan los vectores que son el 20, el 20, el 30, 70, 10 y 20. O sea, el X A con este, bueno, ahí más adelante lo voy a explicar bien. La empresa desea modificar su política de exportaciones de modo que la cantidad exportada al país de A sea la menor posible. Ahora bien, la capacidad de producción de la empresa está limitada a 170 unidades de producto. Los costes de producción son distintos según el país de destino, a causa del transporte, y son respectivamente de 2, 1, 3, 2, 1 y 1 unidad monetaria por unidad producida. El presupuesto de la empresa es de 320 unidades monetarias. Por último, los países A, B y C forman parte de una asociación económica, ahí va todo junto, que impone a la empresa una cuota de importación máxima que es de 70 unidades de productos anuales y lo mismo sucede con los países A, B, E y F con la misma cuota. Determina las posibilidades de la empresa indicando los valores admisibles para los parámetros. Supongamos que la empresa quiere exportar todo lo que las cuotas impuestas le permiten. Calcula después la solución que más le conviene a la empresa. ¿Qué valores de los parámetros corresponden a la exportación actual? Voy a correr esta cosita que no me molesta. Ya, vamos a ver la resolución del problema que estábamos leyendo. Acá, como decíamos, las exportaciones actuales es X, Y, Z, U, V y W, que están determinadas por estos números que están acá. Esta sería X, Y, Z, U, V y W. Y los países son A, B, C, D, F, que también corresponden a estos. Todo esto va unido, la X, el 20, la A, y así sucesivamente. El objetivo que acá nos dice el problema es que hay que minimizar U. ¿Ya? Las restricciones vendrían siendo, vamos a transformar todo lo que era el problema en ecuaciones. Entonces nos dice acá el problema que... Eh, acá. La capacidad de producción de la empresa está limitada a 170 unidades de producto. ¿Ya? Entonces acá la suma de X más Y más Z más U más B y más W es menor o igual a 170. Tiene que ser menor o igual a 170. Esa es la restricción de producción. Ahora, 2X más Y más 3Z más 2U más B y más W tiene que ser también menor o igual a 320. Esa es la suma de los costos. Que son los que están acá. Esto, ¿no? Estos que son los costos son 2 por X, 1 por Y, 3 por Z y así sucesivamente, que vendría siendo la ecuación que se ve acá. Esa es la suma de los costos menor o igual al presupuesto. Y ahora vamos a ver la ecuación de la cuota, que es X más Y más B más W, que es menor o igual a 70. Como la empresa quiere cumplir con el máximo de la cuota, estas ecuaciones serán con igualdad. Por lo general, siempre se ve que una empresa tiene que hacerlo con, con eh, des, eh, desigualdad acá en este caso. Acá tenemos X más Y más Z es menor o igual a 70, la cuota. Entonces vamos a trabajar con estas cuatro ecuaciones nuestro problema. Después vamos a describir el problema como una matriz para resolver el sistema de ecuaciones anterior. Vamos a armar la siguiente matriz, que es esta que vemos acá. Llamamos FI a la ecuación de la fila I, que es la que está más abajo. Vamos a trabajar con el teorema de Gauss-Jordan, que va a ser que F2 menos F2 menos 2F1 que es la de acá, la fila 2 menos 2 por la fila 1. 
Después trabajamos que la fila 1 se restaba con la fila 3, y después la fila 1 la restamos con la F4, y llegamos a este resultado. Ahora vamos a trabajar con esta matriz, y vamos... Ya, al resolver las ecuaciones quedarían así. Entonces la primera ecuación que era x más y más z más u más b y más w, queda menor o igual a 170. Ya, que vamos a trabajar en base a los números que nos dieron acá, la primera ecuación que teníamos acá. Esta la vamos a ir multiplicando con los numeritos que nos dieron acá como resultado. Y eso nos va a dar me mayor o menor o igual a 170. Después nos va a dar que menos i más z menos v menos w va a ser menor o igual a menos 20. Z más u va a ser igual a 100 y u más v más w va a ser igual a 100. En primer lugar, tenemos que comprobar que las exportaciones actuales cumplen con las restricciones que se daban. Entonces tenemos que la suma, que era de la misma ecuación 20 más 20 más 30, va a ser igual a 170. Por lo tanto se cumple, ya que es el resultado que, que se restringe en la primera instancia. Ay, se me acaba la batería. <risa> en primer lugar, comprobamos que las exportaciones actuales cumplen con todas las restricciones. 20 más 20, más 30, más 70... Ay, pero, profe, me he dado un minutito, lo puedo poner en pausa, ¿no? <risa> se me va a descargar el computador. ¿Se me escucha, no? Menos... ¿Profe? Oh. Escucha, ¿no? ¿Y acá? Ay, profe, que se me va a descargar el computador de un momentito. ¿Se puede pausar o no? Si no, se me va a apagar y vamos a quedar con... Voy a pausar. Ya, como le comentaba entonces, eh, vamos a trabajar con las matrices que estaban acá, la que nos dio como resultado, y con las ecuaciones que estaban en un principio. Entonces, acá, al reemplazar, nos va a quedar que menos 20 en la ecuación 2, más 30, menos 10, menos 20 va a ser igual a menos 20, menor o igual a menos 20. Por lo tanto, también se cumple la segunda ecuación. Y en la, en la tercera ecuación tenemos que quedaría 30 más 70, que eso sería igual a 100, por lo tanto, también se cumple. 70 más 10 más 20 va a ser igual a 100, también se cumple. Ahora, resolviendo de las ecuaciones de la ecuación 3 y la ecuación 4, se puede deducir que Z va a ser igual que V más W, porque Z era igual a 30, y al sumar V más W también nos da 30. Reemplazando I en la ecuación 2, nos queda que menos I, B más W, y menos B menos W, que era la ecuación que estaba acá, eh, se van estas dos y nos quedaría que menos i es igual a menos 20, y ahí después cambiamos eh, los signos, y nos quedaría que i va a ser igual a eh, mayor o igual a 20. Ahora vamos eh, con, eh, reemplazando en la 4 en la ecuación 1. Ya, eh, vamos, bueno, vamos a hacer x más i más z más 100, va a ser menor o igual a 170. x más i más z va a ser menor o igual a 70, y x más z va a ser menor o igual a 50. Ahí tenemos el segundo resultado. Entonces, usando este resultado, vamos a pasar que x más 20 más z, haciendo la ecuación, va a ser menor o igual a x más y más z, menor o igual a 70. Ahora, despejando la z de la ecuación 3, queda que z es igual a 100 menos u, reemplazando este resultado en 3i, que vendría siendo el de acá, que haría x más 100 menos u, menor o igual a 50. Nos quedaría que x más 50, resolviendo esta ecuación, sería menor o igual a u. Entonces, como resultado tenemos que el mínimo valor que puede tomar u va a ser igual a 50. Entonces estamos como consiguiendo lo que nos plantea el problema en un principio, que era lograr el mínimo valor de U. 
Entonces, x sería igual a 0, reemplazando lo anterior en la ecuación 3, que teníamos en un principio, z sería igual a 50, y de la primera ecuación que teníamos acá, que sería esta, eh, que era b más w igual a z igual a 50, como además los costos de b y w son iguales, podemos asumir que b y w son iguales. Por lo tanto, b es igual a 25. Reemplazando todo lo anterior, en 1 obtenemos que 0 más y, que era la ecuación principal, reemplazando ya teniendo nuestro valor de u, que es 50, hacemos la misma ecuación que en un principio, pero con lo que nos quedó. Y tenemos que 0 más y más 50 más 50 más 25 más 25, eh, sería menor o igual a 170. Aquí tenemos el valor de y al despejar, nos quedaría que es menor o igual a 20. Por lo tanto, ahora reemplazamos 20 acá. Además de, sabemos que, bueno, el ejercicio 2 que está acá en la página anterior, sabemos que y es mayor o igual a 20. Por lo tanto, y va a ser igual a 20, que era lo que decía anteriormente. Lo vamos a reemplazar acá. Entonces se propone como solución el nuevo set de exportaciones. O sea, vamos a decir que el país A, que es X, va a ser 0, Y, Z, eh, U, W, y, U, perdón, V y W. Bueno, ahora vamos a comprobar que este resultado cumpla con la restricción de producción. Bueno, aquí veíamos que la primera ecuación, que era X más Y más... Z más U más B y más W va a ser igual a 170, por lo tanto es menor o igual a 170. Esto se cumple. Comprobamos que cumpla con las restricciones de costo, que nos decía que eh, 2, que era el costo por, por X, más 20 por 3, más 20 por, perdón, 3 por 50, más 2 por 50, más 25, más 25. Al resolver esto, 0 más 20 más 150 más 100 más 25 y más 25, igual nos da 320. Por lo tanto es menor o igual a 120. Por lo tanto también se cumple, que era una de las restricciones que nos decía en el ejercicio un principio, que tenía que ser 320 y tenía que ser 170. O menor, ya que había que reducir también lo, lo, la letra U. Comprobamos que cumple con la igualdad o sea, con el máximo, con las cuotas impuestas a la empresa. Tenemos las ecuaciones 3 y 4, que eran lo de los costos. Entonces, tenemos la, que los dar como resultado también 70, que era lo que nos pedía, entonces también se cumple. Y la otra ecuación también nos da 70, entonces por lo tanto también se cumple. Por lo tanto, como decíamos, el mínimo de exportación posible al país D es... U, que es igual a 50, que estaba con el país U, que era 50. Entonces la solución que más le conviene a la empresa vendría siendo esta, porque el valor de, de U es más bajo, que era lo que se pedía en un principio, que decía que la cantidad de U sea la menor posible. Acá estábamos en 70, por lo tanto la pudimos bajar, que era lo que pedía el problema. Y también cumpliendo lo, los objetivos que se pedían, que era que la capacidad de producción estaba limitada a 170, por lo tanto no podía ser más que eso. Y la, cumplía la solución. También nos pedía que, que fuera 320 el presupuesto de la empresa y nos pedía que la importación máxima era de 70 unidades dentro de este grupo que era A, y B y C. Y lo mismo sucedía con A, B, E y F, que era la ecuación 4. Entonces sí se cumple eh, lo que era el problema y esta sería la ecuación que más le convenía a la empresa utilizar. Eso, muchas gracias. Disculpe los inconvenientes con mi cargador. ¿Hay momento para preguntar? <risa> 